আর কোনো দিন যদি তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলো তাহলে আমি আমার সন্তানদের তোমার বুক থেকে ছিঁড়িয়ে নিয়ে তোমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য চলে যাব তখন তোমার সন্তানদের জন্য কান্না ছাড়া তোমার জীবনে আর কিছুই থাকবে না শমশের খান শমশের ডাকাত শমশের ডাকাত ডাকাতের হাত থেকে ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে হিমছড়ি গ্রামের প্রতিটি ঘরে সিন্ধুর ভরা অর্থ আর গোলা ভরা ধান রয়েছে তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও আমরা কালই সেই গ্রামে ডাকাতি করতে যাব
পাশে রাজা হবে আপনার হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়াত করে আল্লাহ যেন সংসার দেখাতে বিচার করে তুমি সংসার বিচার করো রাবে আমাদেরকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে হ্যাঁ সর্দা কিন্তু কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না তাহলে যাও সমস্ত পাহাড় জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো ওরা কোথায় গেছে যাও ডাকাতের কাছ থেকে অনেক দূরে ডাকাত কে সেই ডাকাত সময় এলেই সব বলব কিন্তু তার আগে তোদের শক্তিশালী বাহাদুর বানাবো একদিন যেন ওই ডাকাতের সমস্ত অত্যাচারের অবসান করতে পারিস মা তোমার আদেশ আমার মাথা মনি সাব্বাস আজ থেকে তোরা পাঁচ ভাই হবি এক একটা রাইফেলের মতো শক্তিশালী বড় হলে তোদের পাঁচ ভাইকে সবাই একটি নাম ধরে ডাকবে কি নাম মা ফাইভ রাইফেলস
Ah. Uh -huh.
আমার মনে হয় ওদের নাচ গান তোমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে তাই ওদের ক্ষমা করে দাও তুই যখন বলছিস হম তাহলে ওদেরকে ক্ষমা করতেই হয় এই ক্ষমা করে দিয়েছে সত্যি আমরা যদি অপরাধ না করতাম তাহলে তোমাদের মতো এমন বীর বাহাদুর ছেলের দেখা পেতাম না তোমাদের তিনজনকে আমাদের বেশ ভালো লেগেছে তোমাদেরকেও আমাদের কারো খারাপ লাগেনি মেয়েদের ছোঁয়া পেলে তো ছেলেদের খারাপ লাগার কথা নয় চলি ছোট ভাই বলো ওরা কোথায় থাকে দেখে যা তোমরা না বললো কাজটা আমি করতাম তোদেরকে না ফাতেমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম ফাতেমা কোথায় বুবুকে তো আমরা অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না ভেতরে যা ভেতরে যা আমজাকে দেখছি না আমজা জি আব্বা ও আব্বা ও আব্বা খুঁজে দেখ তো ফাতেমা কোথায় গেছে আচ্ছা আমি আমি কি খাইতেছিলাম মায়া মানুষ কি আবার ধাক্কা দিলে গান এই চ্যানেলে ধাক্কা দিয়ে তুই আবার হাসলি আমার মাপ করে দেন মাপ অনেক সুন্দর আসতে মাপসা টাকা <laughs> 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 আমার নাম ফাতেমা এই জঙ্গলের সমস্ত পশু আর পাখি আমার মতো মুক্ত তাই ওই পশু পাখিদের যারা মারে তাদের জন্য আমি তীর ধনু খাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করি পশুদের মারতে চাইলে যাও চলে যাও যদি না যাই তাহলে আমার হাতে তোমাকে মরতে হবে তাই নাকি যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ওই হরিণটাকে গুলি করেই দেখো বেশ তুমি মেয়ে হয়ে আমার গা হাত তুলেছ এই মুহূর্তে তোমার হাতটা ভেঙে দিতে পারতাম কিন্তু আমার মায়ের আদেশ কোনোদিন মেয়েদের গায়ে যেন হাত না তুলি তাই বেঁচে গেছে মেয়েদের গায়ে হাত তোলা মায়ের বারণ আছে কিন্তু নিশানাবাজি করতে নিশ্চয়ই বারণ নেই নিশানাবাজি করে যদি হারাতে পারো তাহলে হরিণ মেরে নিয়ে যাও মেয়েদের সাথে কোনো প্রতিযোগিতাই যেন না করি আমার মামাকে বারণ করে দিয়েছ বুঝতে পেরেছি আসলে তুমি তোমার মায়ের কথা বলে আমার ভয়ে আমার হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছ তুমি অনেক বড় কথা বলে ফেলেছ শোনো আমি মায়ের কাছ থেকে তোমার সাথে লড়াইয়ের অনুমতি নিয়ে এখানে চলে আসবো যদি তোমার সাহস থাকে তাহলে এসো তোমাকে পরাজিত করেই 
আমি হরিণ মেরে নিয়ে যাব চলে কাল যদি না আসো তাহলে আমি ভাববো তুমি ভয় পেয়েছ ভয় ভয় কাকে বলে আমি জানি না কারণ আমার নাম সৌরভ কাল দেখা হবে বাহাদুর কিন্তু আসলে একটা ভীতু এসব তুই কি বলছিস হ্যাঁ মা একটি মেয়ে আমার শক্তির পরীক্ষা করতে চেয়েছে তাই আমি ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই আবার মামাকে কতটুকু শক্তিশালী আর সাহসী করে গড়ে তুলেছে তুমি আমাকে অনুমতি দাও মা না একটি মেয়ের সাথে লড়াই করার অনুমতি আমি তোকে কোনো দিন দেব না মা যখন লড়াই করতে বারণ করেছে তখন তুমি ওর সাথে প্রেমের অভিনয় করো ও যখন তোমার ছলনায় তোমার প্রেমে পড়বে তখন তুমি ওকে বলবে আমি তোমাকে পরাজিত করার জন্য তোমার সাথে প্রেম করেছিলাম তুমি আমার ছলনার কাছে হেরে গেছো কথাটা তুই মন্দ বলিসনি তোরা কি বলিস যাও কাল থেকে প্রেম শুরু
তোমার রুমালটা নিয়ে যাবে না ওটা তোমার কাছে থাক পরে সেনা হয়ে নিয়ে যাবে আমার মধ্যে ভীষণ ছটফট করছে আমিও রাতে ঘুমোতে পারিনি সমস্ত রাত ছটফট করেছে আমার মনটা উড়ু উড়ু করছে আলির জন্য আমার মনটাও খারাপ হয়ে আছে অমরের জন্য আর আমার প্রস্তাবের জন্য এই চল আমরা আগে জায়গায় যাই সেখানে ওরা আসতে পারে হ্যাঁ চল চল দেখা বোধ আর পাবো না পাবো কি করে ওরা কি আমাদের মনে কথা জানে হম কালই ওদের বলে দেওয়া উচিত ছিল আমরা তিন বোন তোমাদের তিন ভাইকে ভালোবাসি তোমরা তিন বোন আমার তিন ভাইকে ভালোবাসো আচ্ছা কই ভাইরা তোমরা এদিকে আসো ওরা তোমাদের তিনজনকে ভালোবাসে মনে মুক্তা তুমি একটা কথা শুনে যাও চলো পান্ডা আমি এসেছি চলো চলো এবার আমি পাহারা দেই আর বাজাই ওরা চুটিয়ে প্রেম করুক বলো আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি সত্যি হ্যাঁ সত্যি হ্যাঁ সত্যি হ্যাঁ অমর তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না সত্যি বুকে মাথা রাখি রাখো আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরি ধরো তুমি খুব ভালো সর্বনাশ এখানেও কেস খারাপ 
Burbay! Palau! Burbay! Burbay! Sorbunas! Mukta! Ate Calda Grobe! Yep! Chao! Amra, I can't work with Halova Shoto. I can't put into Tomake, book it out of Palamna. Tahuli issue. Issue? Ali. I can't give her up. Ali. সাথে প্রেম করিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ এছাড়া আমাদের পথ পরিষ্কার করার আর কোন উপায় নেই চলো চল রাজা কোথায় কালিটা ফিরিয়ে দিতে না পারলে আমার শান্তি আসবে না কি বড় ভাই এখানে বসে বসে কি ভাবছো কিছুই না প্রেমের অভিনয় করলে তো ওকে নিয়ে ভাববার কথা নয় আচ্ছা আমি ওকে নিয়ে ভাবছি কেন ওর প্রেমে করলাম না তো তা হয় না কিন্তু 
কাল যে রুমালটা ফিরে দিতে ওর সাথে দেখা হবে আর দেখা হলে কি বলবো আবার ভাবছি কেন আর ভাববো না কিন্তু ওর ভাবনা মন থেকে যাচ্ছে না কেন আমি প্রথমের প্রেমে পড়ে গেছি
ব্যাপার আজ তোমাকে এত খুশি খুশি মনে হচ্ছে বলবো বলো কখন যে তোমাকে আমার মনে ঠাই দিয়েছি আমি নিজেও জানি না তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো হ্যাঁ আর তুমি আমি আমি তোমাকে ভালোবাসি ফেলি তুই আমার হাত থেকে কাল বেঁচে গিয়েছিলি কিন্তু আজ আর বাঁচতে পারবি না এই ওকে গুলি করে ছাড়া করে ভ্যা তোর যদি সাহস থাকে তাহলে পিস্তল ফেলে দিয়ে আমাদের সাথে হাতে লড়াই করে দেখ তুই নিজেকে বাঁচাতে পারিস কি না বেশ তোদের এই শখ আমি পূরণ করে দেব
समस्त अस्त्र फेले दिए हमारे खाली हाथ मोकबला कर देख जय होते क्या हमें तुके बाचार आकटा सूझ दिल एक राइफल 
শেষ হয়েছে ঠিক তেমনি তোমাদের সবাইকে একদিন শেষ হতে হবে গত পঁচিশ বছর যাবৎ যারাই আমার বিরুদ্ধে লড়েছে তারাই এভাবে মৃত্যুবরণ করেছে সিংহ যেমন বনের রাজা ঠিক তেমনি মানুষের বসতি রাজা শমশের ঠাকুর বেঁচে আছে আমাদের ভাই বেঁচে আছে তাহলে ভাইয়াকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে চলো না ওকে বাড়িতে নিয়ে গেলে মানুষ তোমার অবস্থা থেকে সহ্য করতে পারবে না শোন তোরা মায়ের কাছে চলে যা মা আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে আমরা হরিণ মেরে বিক্রি করতে শহরে গেছি রাতে নাও ফিরতে পারে কিন্তু তোমার কোথায় যাবে ফাতেমার ওখানে চল কি বললি রাতে ওরা দুজন নাও ফিরতে পারে হ্যাঁ মা তুমি ভাইয়াদের জন্য চিন্তা করো না খাদ না হলেও কাল ওরা ফিরে আসবেই ভাইয়া কথা বলিস না ভাই বিশ্রাম নে বিশ্রাম নে না ভাইয়া আমি ওই শয়তানটাকে না মেরে শান্তি পাবো না কারণ ও আমাকে পরাজিত করতে পারেনি করে সে তার লুকিয়ে রাখা ছোড়া দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে সত্যি বলছি স্যার তাই তো বলি আমাদের বাহাদুর ভাই কি করে পরাজিত হতে পারে এ কথা ওমর আলী হাসান জানতে পারলে ভীষণ খুশি হবে কিন্তু সংসের টাকাকে জবাব হবে না দিয়ে ক্ষান্ত হব না ওকে আমার হাতে মরতেই হবে এমন শক্তিশালী বাহাদুর ছেলে আমি এ জীবনে দেখিনি গাঙ্গু তুই যদি ছলনার আশ্রয় নিয়ে ওকে পরাজিত না করতি তাহলে এই শমশের দাদাদের মাথা চিরদিনের জন্যে ওই ফাইভ রাইফেলসের কাছে রত হয়ে থাকত শোন এখন থেকে আমাদের সবাইকে খুব সাবধানে থাকতে হবে কারণ আজ অনেক বছর পর শমশের ডাকাতের প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হয়েছে ওরা নিশ্চয়ই তাদের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ দিতে চাইবে তাই এখন থেকে আমাদের কেউ সেভাবেই চলতে হবে কথাটা তোরা মনে রাখিস কিরে তোরা নাকি হরিণ শিকার করে বিক্রি করতে গিয়েছিলি হ্যাঁ মা হরিণ মেরে বিক্রি করতে গিয়েছিলাম টাকা কোথায় টাকা টাকা দুদিন পর দেবে মা ঠিক আছে ঘরে যা
আমরা পাঁচ ভাই আজ আমাদের মা শমশের ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছে কিন্তু কিন্তু শমশের ডাকাত তো পেলাম না ওকে আমি চিনি কিন্তু আজ সে এখানে আসেনি আজ আমরা গ্রামবাসীরা তোমরা ফাইভ রাইফেলসের কাছে কৃতজ্ঞ আমার বিশ্বাস ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে যে ডাকাতকে ধরতে পারেনি তোমরা তা পারবে দোয়া করি সুকার্য হও আর আমাদের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের মাকে আমাদের সালাম জানাবে আমি দেখতে চাই কত বড় বাহাদুর পিতার সন্তান তোরা আমি দেখতে চাই তোর মায়ের বুকে দুধ তোরা পান করেছিস আমার বাহাদুর ছেলেরা সাতবাস মা শমশের টাকা সেখানে ছিল না কিন্তু শমশের টাকাকে প্রাণে না মেরে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে বলেছিলে কেন বলো মা যেদিন শমশের ডাকাতকে আমার কাছে ধরে আনতে পারবি সেদিনই সব জানতে পারবি তার আগে নয় আয় তোরা রুস্তম শমশের টাকাতের সাথে মায়ের কিসের শত্রুতা আমাকে তা জানতেই হবে হ্যাঁ বড় ভাই আমাদেরকে জানতেই হবে আমার কুড়ালে জ্বর উঠে আমি গাছ কাইটা না নিলে আজ আমারে মাইরাই ফালাইব আমি অগন গি গড়ি ওই মিয়া কান্দ কে যাবে না আরে কান্দ কে কও না আমার গুজি লাগতে পারু আরে বলোই না কানতা সকে কচুর সরা আরে খুইলা কও কোনো উপকার তো করতে পারি এই দেখো আমার কুড়া লাগে কত জ্বর কেন যে জ্বর উঠল এখন আমি কি করে গাছ শেষ করি আমরা যে গাছ কাইটা নিতে হইব না তো মারব এই দেখো কত জ্বর দেখি আরে এই জ্বরের ওষুধ আমার কাছে আছে আছে কি করে দেখছ জ্বরের আবার উল্টা পানিতে চুবাই হম বেশি করে জ্বর কইল হইল আসলে এতদিন ছিলাম পোকা এখন এরকম বুদ্ধিমান 
হাসি খুদাবে আজ তো একটা আহা মুখ বাবরে বিনা পয়সা জ্বর এত ভালো ওষুধ আমার তো জানা ছিল না এইবার গ্রামে সবার জ্বর ভালো করে ভালো আল্লাহ সবাই জ্বর দে কিছু পয়সা কামাম দে বেশি করে দে আর কোকায় না যা কামাই করি তোর পিছনে যায় ইরানি তোর বউ না হ্যাঁ কি হয়েছে আর বলিস না হ্যাঁ এক মাস হয়েছে বিয়ে করেছি হ্যাঁ এখনো ভালো করে ঘরে করতে পারলাম না মানে ও বুঝছি বুঝছি তারপর বড় অসুখটা কি এক মাস ধরে জ্বরে ভুগতেছে এই যে আবার কি রোগ জ্বর হ্যাঁ কত হেকিম কবিরাজ দেখালাম কিন্তু জ্বর ভালোই হচ্ছে না হ্যাঁ এই জ্বরের ভালো ওষুধ আমার কাছে আছে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বর ভালো করে দিতে পারি তাহলে দে ওষুধ দে হুম দেখি কতটুক জ্বর উঠছে বিশ্বে একেবারে আমার কুড়ালের মতো জ্বর উঠছে চল তোর ভরে নিয়ে আয় কোথায় আরে আয় না জ্বর ভালো হইব না আর শোন জ্বর ভালো হইলে একটা কালা মুরগি একটা কালা ছাগল একটা কালা গরু আর এই সে চাউল এক সে ডাল পেঁয়াজ
বসে যে লজ্জা পাচ্ছে হ্যাঁ মা ভাইয়া বসে যে লজ্জা পাচ্ছে মা ভাইয়ার লজ্জার মান রেখে দাও মা তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক করে ফেলো মা কাল আমরা তোমাকে ভাবির বাড়ি নিয়ে যাব শোনো মা তোমার বাবাকে গিয়ে বলবে আমি কালই গিয়ে দেখা করব জি মা সেখানে গেলে দেখবে ভাবির আরো তিন বোন আছে ওরা একজন আরেকজনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী তাই নাকি হ্যাঁ মা এরা এরা আপনার সন্তান জি ধন্য আপনি এমন বীর সন্তান আপনি জন্ম দিয়েছেন এরা যদি সেদিন এসে আমাদের গ্রামবাসীদের ওই শয়তান সমসের ডাকাতে লোকের হাত থেকে রক্ষা না করত তাহলে আমাদের ঘরে ঘরে কান্না ছাড়া আর কিছুই থাকত না তাই এমন মায়ের সন্তানের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হবে এটা তো ভাগ্যের কথা তাহলে বিয়ের দিন তারিখটা আজই ঠিক করে ফেলুন বড় আবার বিয়ে ঠিক করলেন কত হচ্ছে আমার মত নিলেন না তাহলে তুই বল তোর মত আছে কি না বলছি আচ্ছা সেদিন ডাকাতির সময় আপনাদের সাথে যে আরো দুজন লোক ছিল ওরা কি আপনাদের বড় ভাই মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ ওই বাহাদুর হলে আমার কোনো আপত্তি নাই আপা কবুল বলে ফেলুন আমি কবুল বলবো হ্যাঁ আমি হ্যাঁ না টুকু আপনি রাজি হয়ে যান আমি রাজি আম্মা আতুর শুনুন বিয়েতে যৌতুক চাইতে পারবেন না আর আমরাও দিতে পারব না আমার আবার যা কিছু আছে এ এলাকায় সর্দার হয়ে গরিবকে দিতে দিতে একেবারে পকির কাঙ্কা হয়ে গেছে তুই থাম তো আর না বলবো না তাহলে আগামী শুক্রবার বিয়ের দিন ধার্য করে ফেলি জি শুকর আলহামদুলিল্লাহ
रूपर तुलना नहीं जो और सबकिछ शुदू आर अन्न कारो न आज रात अपेक्षा करो सुंदरी फातेमा के शाखे पचंद कर वो जो दूजन साथ आलदा भावे प्रेम कर
ওই বুকে বেলার আগে সমসের টাকাতকে খুঁজে বের করে ভাতে মাকে আমি মুক্ত করে আনব তার সাথে আমার এই রাইফেলের গুলি দিয়ে সমসের টাকাতে বুকে আমি ঝাউস করে দেব ওরা যখন মোকা বেলার আহ্বান করেছে তাহলে ওই মোকা বেলা তোকে করতেই হবে আর একটা কথা মনে রাখিস তোদের জন্যই ওরা ফাঁকে মাকে তুলে নিয়ে গেছে তাই ওকে মুক্ত করতে যদি তোর জীবনও চলে যায় পিছু হতে পারবি না এটা আমার আদেশ তুমি শুধু দোয়া করো মা সংবাদটা ভাবে বাবার কাছে পৌঁছাতে হবে না তুমি ভাবে জন্য চিন্তা করবেন মাকে সংসার ডাকা তুলে নিয়ে গেছে আর ওকে মুক্ত করতে হলে সোরাবকে সংসারের সাথে মোকাবেলা করতে হবে হ্যাঁ টাকা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমার ভাই সংসার ডাকাতকে পরাজিত করে ভাবিকে কাল মুক্ত করে আনবে ইনশাল্লাহ খোদা আছে আল্লাহ এ মোকাবেলায় সোরাব যেন জয়ী হয়
তার আগে আমি ফাতেমার বাবাকে সবকিছু বলে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব হাসান আপনার ওখানে গেছে জি আর আমি ফাতেমার সবকিছু শুনেছি হাসান ছোট তাই ওকে আমি ওই মোকাবেলায় যেতে দেব না ও আমার ওখানেই থাকুক কিন্তু হাসানের জন্য ওর ভাইয়েরা পাগলের মতো ছোট ছোট করছে মা মা হাসান কে তো কোথায় আমি তার জন্য তোকে আর অস্থির হতে হবে না ও ওনার কাছেই আছে উনি হাসান কই মোকাবেলায় যেতে দিতে চাচ্ছেন না ভালোই হয়েছে কাল শুধু শুধু ওকে মোকাবেলায় নিয়ে কোনো লাভ নেই চাচা আপনি আমাদের জন্য তোয়া করবেন কাল মোকাবেলায় আমরা যেন চই হতে পারি আল্লাহ তোমাদের মনের আশা পূরণ করুক পূরণ করুক আসি আসল কে যদি ওই শয়তান ধরে নিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ জানে ও এখন কেমন আছে আমার মৃত্যু হয় হোক হে আল্লাহ আমার ভাই যেন জয়ী হয় জয়ী হয় মা আমরা মোকাবেলা যাচ্ছি তুমি আমাদের জন্য তোয়া করো আল্লাহ মালিক আজ পিতা পুত্রের লড়াই হতে যাচ্ছে তাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যে সত্যবাদী তুমি তারই হেফাজত করে জয় এনে দাও
भाई को था चल तोर भाई हमारे हाथ पराजित होनी मारी कारण तोर लाल हाथ पहुंचे दिए मृत्यु पर हमार भाई तुम्हार जीवने कम तजिल कर मृत्यु हमार भाई तुम्हें कूकुर मत मारे हमार मृत्यु हम हमार भाई तुम्हें चिंता कबर दीबे मृत्यु प्रतिशोध ने मा के बोलो मा जान हमारे ना कादे अफसोस शेष बारे मत देखे जो पारलम ना
ওই শয়তান শমশের ডাকাত হাসানকে গুলি করার আগে হাসান বলেছিল বলেছিল আমাকে মারতে পারো কিন্তু আমার মৃত্যু হলে আমার ভাইরা তোমার জীবনে কেমন নাজির করবে আমার মৃত্যু হলে আমার ভাইরা তোকে কুকুরের মতো মারবে আমার মৃত্যু হলে আমার ভাইরা তোকে জিন্দা কবর দেবে গুলি করার পর যখন গুলি করার পর গুলি করার পর যখন হাসানের বুক থেকে রক্ত ছুটছিল তখন সে তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ রেখে গেছে ভাবি আমার ভাইদের বলো ওরা যেন তাদের আদর ভাইয়ের বুকের এই রক্ত মিশা যেতে না দেয় ওরা যেন আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় আর বলেছে আমার মা কে বলো মা যেন আমার জন্য না যাবে মা কে শেষ বারের মতো দেখতে পেলাম নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমি জীবনে অনেক পাষাণ দেখেছি কিন্তু শমশের খানের মতো পাষাণ দেখিনি এমন নিষ্পাপ ছেলেকে যে মারতে পেরেছে তাকে যদি তোমরা ক্ষমা করো তাহলে আল্লাহর আরস পর্যন্ত কেঁপে উঠবে শেষ নিঃশ্বাস দেখ করার সময় সেই মা ডাকতে আমি ভুলবো না শমশের ডাকাতের অত্যাচার রোধ করার জন্য আমি তোদেরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছি কিন্তু কিন্তু শেষ আঘাত সে আমার সন্তানের উপর করেছে আমি যদি আমার গর্ভে ধারণ করে থাকি তাহলে আজ আমি তোদেরকে মা হয়ে আদেশ করছি শামশেরকে তোরা আমার হাতে তুলে দে তুলে দে তুলে দে তুলে দে আচ্ছা বলো ও শামশের টাকা কোথায় থাকে আমার চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে আবার চোখ বেঁধে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তাই আমি সেই জায়গায় ফিরি না
Thank mm-hmm. you. 